वेलकम बैक टू आ सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर लेक्चर नंबर थ्री चैप्टर नंबर वन कम्युनिकेशन इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन वॉट इज कम्युनिकेशन वॉट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वर्बल नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन एंड सो ऑन वी हैव ऑल्सो सीन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वेद देर इज अ सेंडर रिसीवर channel and barriers in communication we will now see what are the networks in communication what do you mean by a network it is a method and pattern used by members of an organization to pass on information to other employees in an organization in which way or in which pattern is the senior junior level कलीग्स ऑफ द सेम लेवल कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर चैनल तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है फॉर्मल इनफॉर्मल ये नेटवर्क है किस तरीके से कौन किसको रिपोर्ट करता है या कौन किससे कम्युनिकेशन करता है ये आपको कहाँ पे दिखेगा ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में दिखेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में दिखेगा एंड एवरी अदर प्लेस वेर एवर देर इज फॉर्मल एसोसिएशन the first type of network or the first type in which the employees communicate with each other is supposed to be vertical network vertical network is supposed to be a formal type of communication kyu formal hai ye because hamara second point kehta hai ki yahan pe higher and lower rank mein hota hai kya hum kya aapko yaad hai ki humne already ye vertical network dekha hua hai informal communication वर्टिकल नेटवर्क यानी क्या एक हायर होता है और एक लोअर होता है सीनियर जूनियर सीनियर जूनियर के बीच में जो नेटवर्क होता है सीनियर जूनियर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन वी हैव ऑलरेडी सीन इन वर्टिकल कम्युनिकेशन कि यहाँ पे सीनियर जूनियर से भी कम्युनिकेट करता है और जूनियर सीनियर से भी कम्युनिकेट करता है यहाँ पे फीडबैक इमीडिएट होता है वाई बिकॉज मुझे सिर्फ मेरे नेक्स्ट लेवल से बात करनी होती है मुझे सिर्फ मेरे नेक्स्ट लेवल को मेरा रिपोर्ट दिखाना होता है या मुझे सिर्फ मेरे नेक्स्ट लेवल को परमिशन मांगनी पड़ती है देर इज नो इंटरमीडियरी प्रेजेंट हियर सो देर फोर इट इज एन इमीडिएट फीडबैक इज अवेलेबल हमने ऑलरेडी देखा है कि रिसीवर को फीडबैक देना जरूरी होता है सेंडर को तो वर्टिकल नेटवर्क में क्या होता है सीनियर जूनियर होता है या हायर लोअर रैंक होता है It is a formal way of communication. ये two way communication होता है और यहाँ पे feedback immediate होता है. Supervisor to subordinate को बोलते हैं downward. Subordinate to supervisor को बोलते हैं upward. Next part of communication या next network is supposed to be circuit network. Circuit network is also two way communication. यहाँ पे feedback immediate होता है और यहाँ पे hierarchical level होता है याने सिंपल लैंग्वेज में ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सुना है प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा दो लोग हैं सेम लेवल के हैं कलीग्स हैं उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन चैनल कौन सा है वो फॉर्मल चैनल है और उस नेटवर्क को या उस मेथड को क्या बोलते हैं सर्किट नेटवर्क आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है नेटवर्क क्या है मेथड कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है इसको बोलते हैं नेटवर्क और चैनल क्या होता है कैसे कम्युनिकेट कर रहा है ओके okay? दो पहला वाला हमने वर्टिकल और ये दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल सेम थिंग्स देखे हैं पर वो चैनल था और ये नेटवर्क है चैनल का मतलब क्या चैनल का मतलब था कि हमने दो टाइप के देखे हुए थे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन डायगोनल कम्युनिकेशन इफ यू रिमेंबर तो यहाँ पे सर्किट नेटवर्क में क्या होता है नेटवर्क यानी मेथड कौन किससे कम्युनिकेट करेगा यहाँ पे कौन कम्युनिकेट कर रहा है वन पर्सन ऑफ वन लेवल कम्युनिकेटिंग विथ अनादर पर्सन ऑफ सेम लेवल यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक होता है इसमें और पहले इसमें क्या डिफरेंस है इसमें वर्टिकल है सुपीरियर जूनियर है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे सेम लेवल है 
the next type of network or the next type of method of communication is supposed to be chain network chain network mein kya hota hai in case of chain network there is one person chain of command that one person is a senior most person he communicates to his niche wala level that person may be the manager wo manager communicates to the division heads those division head communicate to the employees and those employees communicate to the officers present in the office so ye chain upar se niche tak jaise hum government offices mein dekhte hai the senior most person and the junior most clerk unke beech mein jab senior to sabse niche junior jab communication hota hai usko bolte hai chain network q chain one person to another one person to another one person to another usliye use bolte hai chain chain network and vertical network mein difference kya hai वर्टिकल नेटवर्क में डायरेक्टली मैं अपने नेक्स्ट लेवल के सीनियर से बात करती हूँ बीच में कोई इंटरमीडियरी मिडिल मैन नहीं होता इन केस ऑफ चेन नेटवर्क यहाँ पे सीनियर मोस्ट मेंबर से लेके जूनियर मोस्ट मेंबर से तक बहुत सारे लोग होते हैं जो सीनियर मोस्ट मेंबर का जो भी डिसीजन है या जो भी कंक्लूजन है वो जूनियर मोस्ट मेंबर को पहुंचाता है Of course, ये टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज यहाँ पे वन पर्सन टू अनादर वन पर्सन टू अनादर ऐसे चलते रहता है आपने वो चाइनीज विस्पर गेम सुना होगा वट इज चाइनीज विस्पर गेम लेट मी टेल यू इफ यू डो नॉट नो सपोज हम दस फ्रेंड्स है मेरे बाजू में एक बैठेगा उसके बाजू में एक बैठेगा उसके बाजू में एक बैठेगा ऐसे हम सर्कल में बैठेंगे मैं मेरे लेफ्ट साइड के पर्सन के कान में कुछ कहती हूँ एक ही बार मुझे कहना है अदर शुड नॉट बी एबल टू हियर यू एक ही बार मुझे जो कुछ भी सेंटेंस बोलना है सपोज आई टेल हिम टुडे इज अ प्लेजेंट डे मैंने उतना उसके कान में बोला टुडे इज अ प्लेजेंट डे उसको जितना सुनाई दिया वो उतना आगे ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट पर्सन उसके नेक्स्ट लेफ्ट पर्सन को ट्रांसफर करेगा ऐसे करते करते वापस लास्ट पर्सन तक जब आएगा वो लास्ट पर्सन जोर से बोलेगा कि उसके पहले वाले पर्सन ने उससे क्या कहा है इस गेम से हमें क्या पता चलता है मैसेज एक्चुअली द फर्स्ट मैसेज जो पर्सन सेंड करता है वो कुछ और कहना चाहता है पर जब तक वो इन दी एंड आता है तब तक कुछ उसका और ही बन जाता है दिस इज द वे इन विच रूमर्स आर पास आई अनाउंस समथिंग दैट अनाउंसमेंट गोज टू अदर पीपल एज समथिंग वो पीपल कुछ और अज्यूम करता है और वो आगे चला जाता है फॉर एग्जाम्पल अभी लॉकडाउन के केस में ऐसे बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड हुए हैं एंड एवरीबडी इज टेरिफाइड बिकॉज ऑफ इट एग्जाम्पल क्या था कि ऐसे बोल रहे थे कि आर्मी रूल लगने वाला है इन सम अदर प्लेस पर पुणे के लोगों को क्या लगा यह आर्मी रूल कहाँ पे लगने वाला है पुणे में लगने वाला है ऑल ऑफ देम वर टेरिफाइड ऑल ऑफ देम वर स्केड पर बाद में उनको पता चला क्या दिस वॉज जस्ट अ रूमर तो ये रूमर जो होता है वो कैसे स्प्रेड होता है हम कुछ आधा सुनते हैं वो आधा को मिर्च मसाला लगा के आगे पास ऑन करते हैं दिस इज हम जब खेलते हैं तो उसको चाइनीज विस्पर गेम बोलते हैं बट ऑफिशियली इट इज नोन एज रूमर स्प्रेडिंग रूमर स्प्रेडिंग के वजह से क्या होता है अनक्लियर कम्युनिकेशन होता है वाई अनक्लियर मे बी मुझे मेरे कान में जो कहा है खुसफुसा है वो मुझे समझ में नहीं आया या जो कुछ भी टेलीविजन पे दिखाया हुआ है मैंने आधे में ही बंद कर दिया या जो कुछ भी मैं टेलीफोन में सुन रही थी आधे में कॉल कट गया बिकॉज ऑफ विच दीज ऑल आर नोन एज बैरियर्स इन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जब आता है कम्युनिकेशन में तब सेंडर का मैसेज और रिसीवर का अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है दिस जब ये होता है तब वो टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड रूमर्स स्प्रेड होते हैं सो इन द चेन नेटवर्क चेन चेन ऑफ कमांड है सीनियर टू जूनियर तक जाता है टाइम कंज्यूमिंग है और यहाँ पे रूमर्स पास ऑन हो सकते हैं इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे होना ही चाहिए क्या आपको दिख रहा है ही इज सपोज टू बी द सीनियर मोस्ट मेंबर फिर वो यहाँ कम्युनिकेट करता है ये अगले तीन लोगों को उसके अंडर कम्युनिकेट करता है ये अगले लोगों को कम्युनिकेट करेगा एंड सो ऑन नेक्स्ट इज सपोज टू बी व्हील एंड स्पोक नेटवर्क व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में क्या होता है एक ही अथॉरिटी होती है जो सारा कंट्रोल करती है वन पर्सन कंट्रोल्स टेन एम्प्लॉयज ऑल द एम्प्लॉयज है 
ऐसे नहीं है कि वन पर्सन होगा उसके नीचे दो होंगे वो दो के नीचे तीन तीन होंगे एंड ऐसे नहीं है जो हमने चेन नेटवर्क में देखा है यहाँ पे क्या है एक आदमी बहुत सारे लोग उसी को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो उन्हीं को डायरेक्शन दे रहा है ये कब पॉसिबल हो सकता है अगर छोटा बिजनेस हो तो मेरे पास दस एम्प्लॉयज है फिफ्टीन एम्प्लॉयज है इट इज ओके कि वो सारे लोग आके मुझे रिपोर्ट करेंगे और मैं उनको एडवाइस दूंगी ठीक है बट उसके बाद इफ आई हैव थाउजेंड एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर मी विल इट बी पॉसिबल दैट ऑल ऑफ देम कम टू मी रिपोर्ट टू मी एवरी इवनिंग एंड एंड आई गो एवरी डे आई हैव टू सी ऑफिस फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स राइट सो ये कब वील एंड स्पोक कब होता है जब स्मॉल बिजनेस होता है चेन नेटवर्क कब होता है जब लार्ज बिजनेस होता है टाटा नेस्ले ऑल दीज पीपल क्या ये व्हील एंड स्पोक कर सकते हैं व्हील एंड स्पोक मेथड कर सकते हैं क्या कि एक अथॉरिटी है और बहुत सारे लोग उन्हीं को आके रिपोर्ट कर रहे हैं इट इज इम्पॉसिबल सो व्हील एंड स्पोक नेटवर्क ये दिख रहा है आपको दिस इज अ पर्सन हु इज सपोज टू बी द सिंगल अथॉरिटी एंड ही इज डायरेक्टिंग एवरीबडी एल्स ये कब पॉसिबल है स्मॉल बिजनेसेस के लिए नेक्स्ट है स्टार नेटवर्क स्टार नेटवर्क में सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं जो हमने डायगनल कम्युनिकेशन में देखा है अगर मुझे कुछ टीम वर्क करना होगा देर आर सपोज टू बी ट्वेंटी मेंबर्स इन माय ग्रुप एवरीबडी इज अलाउड टू स्पीक टू इच अदर एवरीबडी इज अलाउड टू डिस्कस इन्फॉर्मेशन एवरीबडी इज अलाउड टू रिपोर्ट टू इच अदर की आपका कितना हुआ है आज का काम कल क्या है आपका मुझे क्या करना है मुझे एडवाइस करो ये सब कब हो सकता है अगर ये स्टार नेटवर्क है क्या आपको दिख रहा है ए ई को बोल रहा है ई ए को बोल रहा है ए डी को बोल रहा है डी ए को बोल रहा है डी ई को बोल रहा है एवरीवेयर एरो इज गोइंग सो एवरीबडी इज टॉकिंग टू एवरीबडी एल्स एंड कम्युनिकेटिंग तो ये कब होता है आपको ग्रुप असाइनमेंट जब दिया जाता है एवरीबडी इज ऑन द सेम लेवल एंड एवरीबडी इज स्पीकिंग टू ईच अदर एंड कम्युनिकेटिंग सो दिस इज नोन एज अ स्टार नेटवर्क वॉट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क दैट वी हैव सीन पहला हमने देखा है वर्टिकल नेटवर्क इट इज इक्वल टू वर्टिकल कम्युनिकेशन जहां पे जूनियर एंड सीनियर लेवल होता है नेक्स्ट इज सर्किट नेटवर्क सर्किट नेटवर्क में क्या होता है सेम लेवल के लोग जो होते हैं ऑफिस में मैनेजर मैनेजर क्लर्क क्लर्क डायरेक्टर डायरेक्टर सेम लेवल के लोग जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं सर्किट नेटवर्क सर्किट नेटवर्क नेटवर्क का मतलब मेथड इन विच यूर कम्युनिकेटिंग चैनल का मतलब आप फॉर्मल कर रहे हो इनफॉर्मल कर रहे हो पैरा लैंग्वेज कर रहे हो दैट इज बॉडी लैंग्वेज कर रहे हो वर्बल कर रहे हो नॉन वर्बल कर रहे हो दो अदर डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन मेथड यानी क्या कौन किसको रिपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में उसके बाद हमने क्या देखा चेन नेटवर्क चेन नेटवर्क में हमने देखा सीनियर मोस्ट लेवल टू जूनियर मोस्ट लेवल इंफॉर्मेशन चला जाता है इट गोज फ्रॉम वन लेवल टू अनादर इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और जब तक वो लास्ट पर्सन को पहुंचता है इंफॉर्मेशन शायद गलत आ सकती है उसके बाद है व्हील एंड स्पोक नेटवर्क इन केस ऑफ व्हील एंड स्पोक नेटवर्क देर इज वन सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ही कंट्रोल्स एवरीबडी एल्स दिस इज पॉसिबल ओनली इफ इट इज स्मॉल बिजनेसेस इन केस ऑफ लार्ज बिजनेसेस वी हैव स्टार नेटवर्क जहां पे अगर टीम वर्क होगा तो इट इज स्टार नेटवर्क जहां पे एवरीबडी इज कम्युनिकेटिंग विद एवरीबडी एल्स इन केस ऑफ लार्ज बिजनेसेस ये सारे नेटवर्क अपने अपने लेवल पे चलते रहते हैं इफ आई कम्युनिकेट विद माई इमीडिएट सीनियर इट इज नोन एज वर्टिकल नेटवर्क इफ आई कम्युनिकेट विद माई कलीग इट इज नोन एज सर्किट नेटवर्क इफ आई कम्युनिकेट विद द हाइस्ट अथॉरिटी इट इज नोन एज चेन ऑफ कमांड इफ आई कम्युनिकेट विद ओनली वन ग्रुप लीडर एंड नो बडी एल्स इट इज नोन एज व्हील एंड स्पोक नेटवर्क If I communicate with everybody else in the group, it is known as star network. So, yes, all these networks. It is not necessary that one company use one network use. But you have to keep in mind for small businesses and large businesses that you can use which networks. Wheel and spoke. You can use for small businesses. 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 स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या हो सकता है व्हील एंड स्पोक नेटवर्क हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है या चेन uh, नेटवर्क uh, हो सकता है जनरली स्टार नेटवर्क का यूज इतना नहीं होता है स्मॉल बिजनेसेस में बिकॉज इतने सारे लोग होते ही नहीं है कि जो टीम वर्क बनाए और इतना कम्युनिकेट करे बट इफ इट इज नेसेसरी आप वो भी कर सकते हो नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिव का मतलब क्या होता है रीचिंग योर गोल और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है 
reaching your goal with optimal amount of resources. Now, what is the difference between characteristics and features? If I have to describe Shahrukh Khan, okay, if I say that he has nice hair and he has nice dimples and he has nice eyes, I am describing about his features. But if I say he has the best acting skill and he is really charismatic and he is very sweet to others, he is really helpful, this is known as characteristics. So, features kya hota hai? Aapka physical appearance. Aap kaise dikhte ho? Aapki naak kaisi hai? Aapke aakhe kaisi hai? How are your hands? That is supposed to be your features. Characteristics kya hota hai? Aapke qualities, aapke attributes, aapke andar jo qualities hai, those are known as your characteristics. So, now what are the qualities of effective communication? Pehla to, uh, jo mera communication hai, wo clear hona chahiye. Whatever मुझे communicate करना है, मुझे clearly दूसरे person को communicate करना है. If I have to tell you कि आपको आज homework करना है, तो मुझे आपको directly कहना है कि you need to complete five things what is mentioned. This is your homework. If I only tell you कि आज आपको homework करना है, but मैं आपको बोलती ही नहीं हूँ कि homework क्या है, तो वो क्या होता है? Unclear communication. Communication clear तभी होता है. जब मेरे दिमाग में जो जो कुछ भी थॉट है या जो कुछ भी आइडिया है वो मैं आपके पास इफेक्टिवली वो सारा पहुंचा देती हूं दैट इज नोन एज क्लियर उसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंसाइज होना चाहिए जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए व्यर्थ में बातें नहीं करनी चाहिए दैट इज सपोज्ड टू बी कंसाइज जितना चाहिए उतना नेक्स्ट इट इज सपोज्ड टू बी कंक्रीट कंक्रीट यानी क्या आपका बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स होना चाहिए हवा में बातें नहीं कर सकते आप क्योंकि उसके वजह से मिस कम्युनिकेशन होता है या रूमर स्प्रेड हो जाते हैं आपको व्हाट्सएप मैसेज मिला है कि कल से आर्मी रूल लगने वाला है ये आप 10 लोगों को फॉरवर्ड ना करें जब तक यू डू नॉट नो वेदर इट इज ट्रू और नो दैट इज सपोज टू बी कॉन्क्रीट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स यू शुड बी स्पीकिंग टू अदर पीपल एंड नाउ दैट यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट इज वेरी नेसेसरी because everybody in the country is going to look up to you as a responsible citizen sabko aise lagta hai ki you have the utmost knowledge ya sabse zyada knowledge and aap kabhi galat nahi ho sakte isliye aap jo kuch bhi spread karoge that is very important ki jo kuch bhi hai aapko sachchai dekhni hai and tabhi aapko dusre person tak communicate karna hai next is supposed to be it should be coherent coherent matlab kya जो मेरे शब्द है या जो मेरा पैराग्राफ है जो मेरे सेंटेंसेस है उनके बीच में लिंक होना चाहिए उनके बीच में मीनिंग होना चाहिए फर्स्ट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश देन आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ आई स्पेंड माय हॉलिडे देन अगेन आई कम बैक टू कम्युनिकेशन देन अगेन आई टेल यू कि वेयर इज माई नेक्स्ट ट्रिप प्लान आप कंफ्यूज होने वाले हो बिकॉज आई एम नॉट स्टिकिंग टू माई टॉपिक जब टॉपिक आप कोई चूज करोगे एंड यू नीड टू स्पीक अबाउट इट और आपको उसको कम्युनिकेट करना होगा आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना है अदर पर्सन को आपको जो कुछ भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो उनके बीच में लॉजिक होना चाहिए उनके बीच में लिंक होना चाहिए जब भी आप किसी को मेल लिखते हो यू शुड सी टू इट दैट वॉट एवर द पैराग्राफ्स यू आर मैंशनिंग आर लिंक टू ईच अदर वेग बातें नहीं करनी है वेग मतलब क्या वी ए जी यू ई वेग मतलब हवा में बातें नेक्स्ट इट शुड बी कंप्लीट लाइक आई टोल्ड यू अगर मैंने आपसे कहा कि आपको होमवर्क करना है और आगे कुछ भी नहीं कहा मैंने कंप्लीट नहीं किया है बिकॉज मैंने बताया नहीं कि क्या होमवर्क है बट इफ आई टेल यू दैट आपको होमवर्क करना है आज और ये पांच चीजें कंप्लीट करनी है उसे बोलते हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन नेक्स्ट इज सपोज टू बी कॉर्टियस आई कैनॉट से or i cannot use slang words or rude words or arrogant words when i am speaking to the other person q that other person will be least interested in talking to me and will go and never speak back to me if i want to impress the other person if i want to create an impression on the other person if i want that client then what shall i do i should be courteous to him courteous matlab kya utmost polite hone chahiye ab जितना आप पोलाइट शब्द यूज करो जितना आप हम्बल शब्द यूज करो जितना आप रिस्पेक्टेड सर थैंक यू प्लीज ये शब्द यूज करो उतना अगले पर्सन को अच्छा लगता है 
जितना आप दूसरे पर्सन का ईगो सेटिस्फाई करते हो उतना ही वो पर्सन आपके लिए काम करता है डज इट मीन कि आपको उसके पीछे बैग करना चाहिए या उसको कंपल्सरी प्लीज 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 करना चाहिए नहीं यू शुड सी टू इट दैट यू आर हम्बल बट एट द सेम टाइम आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कंटिन्यू रखना चाहिए नेक्स्ट लिस्निंग वी ऑल हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग वट एवर वी फील विदाउट हियरिंग और विदाउट लिसनिंग टू वॉट दर पर्सन हैज टू से हम सिर्फ अपनी बातें करते हैं दूसरों की सुनते नहीं है सुनना हियरिंग एंड लिसनिंग में डिफरेंस होता है हियरिंग मतलब क्या समबड़ी स्पीकिंग आप उसको आप उसकी तरफ देखते हो जो कुछ भी उसके शब्द है वो आपके कान पे पड़ते हैं खत्म आप उसका कुछ सोचते नहीं हो कुछ एनालिसिस नहीं करते हो कुछ भी नहीं आपके दिमाग में जाता है उसको बोलते हैं हियरिंग अगर आप अभी मेरा लेक्चर सुनते वक्त सिर्फ हियरिंग कर रहे हो तो लेक्चर पॉज कीजिए वापस रिवाइंड कीजिए जहां से आप हियरिंग कर रहे हो एंड सी टू इट दैट आप मेरा लेक्चर लिसन कर रहे हो लिसन का मतलब क्या दो वर्ड आर गोइंग इन टू योर माइंड थ्रू योर ईयर्स You are understanding whatever I am trying to tell you, and you are interpreting it. Questions are being formed in your mind, and then you are going to send me a feedback by asking questions. So hearing and listening, my difference kya hai? Hearing ke case mein, ab sirf sunte ho, samajhte nahi ho. Listening mein, ab sun ke uske upar analysis karte ho. Next, focus and attention. If I am speaking to you, and at the same time I am talking to my friends. I'm Snapchatting and I'm doing very many other things. I will not be able to give a complete, attentive communication lecture to you. So what I shall do? I shall give my hundred percent to whatever I'm doing. If you are studying, give your hundred percent to it. If you are expressing something, give your hundred percent to it. If you are helping your mother, give your hundred percent to it. See to it that whatever you are doing, do it with utmost, utmost, yeah, ne, sabse zyada focus and attention. Emotional awareness. इमोशनल अवेयरनेस मतलब क्या यू नो दैट समबडी हैज लॉस्ट देयर मदर विल यू कॉल दैट पर्सन एंड से अरे आपका बिल पेंडिंग है अभी भेजो नहीं बिकॉज यू नो दैट दैट पर्सन इज इन टू समोशनल क्रक्स एंड जस्ट नाउ यू शुड नॉट ट्रबल दैट पर्सन इफ यू नो दैट समबडी इज मेट विद एन एक्सीडेंट विल यू गो टू हिम एंड से आपका वो इनकम टैक्स है ना उसका नोटिस आया है ऑफकोर्स नॉट वाई बिकॉज यू नो दैट दैट पर्सन इज नॉट इमोशनली स्टेबल If you know somebody is sad you cannot go and trouble him and tell him some different things which will make him more depressed if you are doing that you are supposed to be in human right so effective communication ke liye abhi tak humne nine points kya dekhe hue hai first it should be clear aapka purpose jo hai aur aap jo express kar rahe ho dono similar hone chahiye next wo concise hona chahiye to the point hona chahiye next wo concrete hona chahiye aapko facts and figures ke base pe hi communication karna hai नेक्स्ट वो कोहेरेंट होना चाहिए कोहेरेंट का मतलब हमने क्या देखा था कि कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन वॉट एवर यू आर स्पीकिंग उसके बाद कंप्लीट होना चाहिए जो मैंने एग्जांपल दिया है होमवर्क एंड क्या होमवर्क करना है फिर कर्टियस होना चाहिए कर्टियस का मतलब हम्बल होना चाहिए विथ योर सेल्फ रिस्पेक्ट फिर लिसनिंग होना चाहिए यानी क्या हियरिंग नहीं सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर नो वट आर यू गोन टू डू यू गोन टू एक्ट actually listen to whatever has been said analyze it interpret it in your mind if you do not understand certain meanings of whatever i am saying pause the video open your dictionary write down the meaning of whatever i am saying and then continue next is focus and attention jo aap kar rahe ho usme aapko 100% ya 100% se zyada aapka attention dena hai tabhi aapko output effective output milega emotional awareness you should be aware of your and the other person's emotions while communicating otherwise there can be miscommunication excellent communicators are not born they are made yani kya aap communication skills jo hai wo aap bachpan se hi pet se hi seekh ke nahi aate ho aap communication skills develop karte ho aur agar aapne communication skills develop nahi kiya to isme aapke field mein kya problem hoga when you become a ca and when you are going to represent your client or your client is sitting in front of you agar aapko client apne rude behave kiya aapne usko kuch slang word use kiya to wo kya karega wahan se nikal jayega aur kisi aur ca ke paas jayega uska loss nahi hai loss aapka hai ki aap jo kehna chahte ho aapne us tak nahi pahunchaya 
आपने पूरा लॉ आपको पता है सारा सेक्शन नंबर वेक्शन नंबर सब पता है आपको बट आप उसको बोल ही नहीं पा रहे हो कि आपको क्या नॉलेज है आपको शब्द ही नहीं मिल रहा एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या कहेगा इस पर्सन को नॉलेज ही नहीं है वो अटक रहा है बीच में राइट सो वॉट यू आर गोइंग टू डू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज फर्स्ट स्टार्ट रीडिंग बुक्स आपको नहीं पढ़ना है पढ़ाई के बुक्स इट इज ओके टेक अनादर स्टोरी बुक टेक विच एवर बुक यू वॉन्ट फिक्शन बुक लो जो फिक्शन बुक्स यानी क्या विच इज नॉट रियल लाइक हैरी पॉटर एंड ऑल नॉन फिक्शन बुक्स यानी क्या जो रियल बुक्स है जैसे आप सपोज ऑटोबायोग्राफी ऑफ समबड़ी पढ़ते हो तो दैट इज सपोज टू बी नॉन फिक्शन बुक्स जो बुक चाहिए सबसे छोटी बुक ले लो कार्टून बुक ले लो डू एनी थिंग दैट यू वॉन्ट बट स्टार्ट रीडिंग स्टार्ट रीडिंग योर न्यूज पेपर आप मोबाइल पे रीड मत करना इज माई सजेशन बिकॉज आप आपकी आंखें ऑलरेडी इतना स्पॉइल कर रहे हो कि उसमें एडिशन मत करो टेक अ बुक अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो मत खरीदो आपके फ्रेंड के पास होगा किसी ना किसी के पास विच एवर यू नो किसी के पास तो बुक होगा जस्ट टेक अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग इससे क्या फायदा होता है ऑलरेडी तो आप राइटिंग कर ही रहे हो उसके साथ अगर आपने रीडिंग किया तो यू नो हाउ टू प्रोनाउंस योर वर्ड्स इफ यू डो नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड आपके पास मोबाइल है नेट है सब है आप ऑन करो हाउ टू प्रोनाउंस कम्युनिकेशन तो वो कम्युनिकेशन वो लेडी आके आपको बोलेगी इट इज वेरी इजी एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू सो यू हैव टू बिकम एक्सिलेंट कम्युनिकेटर्स इफ यू कैन नॉट डू दैट यू आर नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू ओके नेक्स्ट बैरियर्स इन कम्युनिकेशन बैरियर्स का मतलब हमने ऑलरेडी देखा है बैरियर्स का मतलब प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन मैं जो कहती हूं और आप जो सुनते हो उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे बोलते हैं बैरियर उससे मेरा गोल अचीव नहीं होता है इसलिए मेरा जो कम्युनिकेशन है वो इन बन जाता है पहला है फिजिकल बैरियर्स फिजिकल बैरियर्स यानी क्या अभी जब मैं मेरा आवाज रिकॉर्ड कर रही हूं या वेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इफ समी ओपन द डोर समी इज चिट चैटिंग नियर मी या कुछ तो गिर गया जोर से ये सारा आवाज आपको सुनाई देने वाला है जिसके वजह से यू आर गोइंग टू गेट डिस्टर्ब एंड यू विल नॉट बी एबल टू शेयर वट एवर आई एम सींग दीज आर नोन एज फिजिकल बैरियर्स नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी सपोज मुझे पता ही नहीं कि मेरा सीनियर लेवल कौन है और सीनियर के ऊपर कौन रिपोर्ट कर रहा है मैं ऐसे ही आती हूँ और किसी को भी रिपोर्ट करती हूँ कुछ भी नेटवर्क फॉलो करती हूँ इससे क्या होगा मेरा जो रिपोर्टिंग है वो इनफेक्टिव बन जाएगा जब आप गवर्नमेंट ऑफिस में कॉल करते हो आप क्या करते हो आप किसी को भी फोन लगाते हो बिकॉज यू डो नॉट नो कि आप वो जो डिपार्टमेंट है जो आपको चाहिए वो एक्चुअली किसका डिपार्टमेंट है तो आप किसी को भी फोन लगाते हो वो क्या करेगा ट्रांसफर करेगा अगला पर्सन क्या करेगा ट्रांसफर करेगा अगला पर्सन क्या करेगा ट्रांसफर करेगा इससे आपका क्या होगा पहले तो आपका गुस्सा बढ़ेगा कि अरे आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू समी एंड पर्सन इज नॉट अटेंडिंग माई कॉल दूसरा क्या होगा फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो वो आपके दिमाग में से निकल गया है थोड़े बहुत पॉइंट्स फिर क्या होगा बिकॉज यू डो नॉट नो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसके पास एक्चुअली आपका जो नॉलेज है वो पहुंचना चाहिए था इट डजेंट रीच दैट पर्सन बिकॉज ऑफ विच देर इज प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन उसके बाद आपका लैंग्वेज इफ आई एम स्पीकिंग कंप्लीटली इन हिंदी विथ यू एंड यू डो नॉट अंडरस्टैंड अ बर्क ऑर्डर ऑफ हिंदी आप क्या कहोगे क्या मूर्ख औरत है कुछ भी बड़बड़ कर रही है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा वाई बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज वॉट एवर आई एम कम्युनिकेटिंग बीट ऑफ द एपेक्स लेवल एकदम भारी मैं आपसे बात कर रही हूँ पर आपको वो समझ में नहीं आ रहा लैंग्वेज तो वट इज द यूज दैट इज वाई कम्युनिकेशन में यू नीड टू सी दैट आप जो भाषा यूज कर रहे हो दी अदर पर्सन नोज दैट लैंग्वेज एंड इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट नो दैट लैंग्वेज आपको उसके लिए इंटरप्रिटर लेके जाना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल सपोज आप रशिया में गए आपको रशियन वो लैंग्वेज नहीं आती आप क्या करोगे आपके साथ एक पर्सन लेके जाओगे जिसको वो लैंग्वेज आती है या आप सपोज आप चाइना में गए अभी मत जाना बट वेन यू गो टू चाइना अगर आपको चाइनीज नहीं आती दैट अदर पर्सन डजेंट नो इंग्लिश वॉट विल यू डू कम बैक फ्रॉम द फ्लाइट नो आप क्या करोगे आप एक इंटरप्रेटर रखोगे जो आपकी बात सुनेगा आपकी बात समझ के अदर पर्सन को कन्वर्ट करेगा लैंग्वेज बैरियर्स कैन ऑकर उसके बाद है कल्चरल बैरियर्स एवरी पर्सन इन एवरी स्टेट एवरी एरिया एवरी बैकग्राउंड हैज अ डिफरेंट कल्चर अगर मेरे कल्चर में नमस्ते मतलब ग्रीटिंग होता है और अगर आपके कल्चर में 
नमस्ते मतलब शोइंग एटीट्यूड होता है अगर सपोज आई कम टू योर कंट्री एंड मैंने आपको नमस्ते किया आपको लगा मैं आपको एटीट्यूड थ्रो कर रही हूँ बिकॉज आपके कल्चर में क्या होता है नमस्ते मतलब एटीट्यूड तो इफ अगर इसमें मेरे जो बॉडी लैंग्वेज में है या मेरे जो जेस्टर्स में है अगर प्रॉब्लम आता है तो उसके वजह से उसके बाद जो मैं आपसे एक्सप्रेस करना चाहती हूँ वो आप तक नहीं पहुंचना इन मेनी ऑफ द कंट्रीज अगर आप हैंडशेक करते हो तो वो रूड होता है यू के नॉट गो एंड यू के नॉट है शेक योर हैंड विद एवरीबडी एल्स तो यू मस्ट नो कि विच एवर एरिया यू गो टू सपोज यू गो टू अ विलेज यू शुड नो हाउ टू ड्रेस अप इन दैट विलेज वॉट इज द कल्चर इन दैट विलेज ये आप कैसे पता चलेगा बिफोर यू नो यू शुड नो यू शुड हैव अ सर्वे ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कि यहाँ पे क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा इफ यू नो दैट आपको कभी भी बैरियर इन कम्युनिकेशन नहीं आएगा सपोज आपका बॉस बोलता है कि कल आपको मुलशी विलेज में जाना है और वहां पे ये ये प्रोजेक्ट कंडक्ट करना है अलोंग विद द विलेजेस आप जाते हो आपको सिर्फ इंग्लिश आता है बाकी कुछ भी नहीं आता यू डू नॉट यू थिंक दैट ऑल द विलेजेस नो इंग्लिश एंड यू गो देर एंड स्टार्ट स्पीकिंग गिव योर प्रेजेंटेशन टू द विलेजर्स एंड विलेजर्स आर स्टब्ड नॉट नोइंग एनी थिंग वॉट यूर स्पीकिंग क्या हो गया इसमें आपका जो सारा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का मेहनत है सब पानी में चला गया बिकॉज द विलेजर्स डज नॉट अंडरस्टैंड और डू नॉट अंडरस्टैंड आप जो बात कर रहे हो विलेजर्स क्या कहेंगे ये प्रोजेक्ट हमें नहीं चाहिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे अगर आपको कोई भी काम कोई भी बॉस देता है या कोई भी पर्सन देता है या इवन इन योर पर्सनल लाइफ हुए गिवज यू एनी काइंड ऑफ वर्क यू नीड टू सी दैट वेर यू गोट टू डू द वर्क वॉट इज द कल्चर ऑफ दैट एरिया and you have to follow the particular culture next is supposed to be emotional barriers emotional to humne already dekha hai emotions yani kya happiness sadness jealousy anxiety mistrust aap already mujhe trust nahi karte ho kyunki maybe maine aapka pehle bharosa toda hua hai aap already mujhe trust nahi karte ho aur main kuch aake aapko bolungi to aap meri baat hi nahi sunoge you must be knowing that kolla aaya kolla aaya story ki uh, This boy is there in the village who keeps screaming. Okay, there's a wolf in the village. There's a wolf in the village, and he's always joking because actually there is no wolf. But one day the wolf actually comes and he's screaming, and everybody thinks he's making a fool of them, and nobody bothers. So this happens is if you create a mistrust about yourself in somebody else's mind or in somebody else's heart, that person never trusts you again, and this causes an emotional barrier. I am happy or extremely sad, and I am trying to communicate my best moment with you. You will not be, you will not be happy about it. Why? Because you are already sad and depressed, and you will think, or you will be jealous. कि ये मुझे क्यों इसका happy moment बता रहा है, right? So emotional barriers can also make your communication ineffective. Ineffective याने you do not reach your goal. उसके बाद होता है attitude problem. Attitude problem याने क्या? एक एम्प्लॉय है जो एक्सट्रीमली लेजी है एक एम्प्लॉय है जो एक्सट्रीमली एक्टिव है वो एक्सट्रीमली एक्टिव पर्सन क्या करता है अपने भी काम करता है उसके साथ दूसरों के भी एम्प्लॉयज के काम करता है लेजी वाला क्या करता है अपने काम वो एक्सट्रीमली एक्टिव पर्सन को दे देता है इससे बॉस क्या करेगा बॉस जो एक्सट्रीमली एक्टिव है उसका सपोज प्रमोशन कर देगा और ये लेजी पर्सन का प्रमोशन नहीं करेगा वो लेजी पर्सन को क्या लगेगा अरे मैं तो अपना काम करता हूँ तभी भी मुझे नहीं मिलता है कुछ तभी भी मेरा प्रमोशन नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है सब एटीट्यूड प्रॉब्लम एटीट्यूड बैरियर उसके बाद है परसेप्शन परसेप्शन का मतलब है आप क्या इंटरप्रेट करते हो सपोज अगर आपको मैंने ये पिक्चर दिखाया जो अभी इधर आपको दिख रहा है दिस इज वन पर्सन एंड दीज आर मेनी पीपल एंड देर इज अ वॉल इन बिटवीन Every person or every one of you is going to see this picture in a different way. So the ways in which you see a particular thing is supposed to be your perception. Suppose you see clouds. It has rain. उसके बाद clouds आए हैं. Clouds के बीच में से आपको sun दिख रहा है. बस. Somebody will say क्या पालतू पनाह है मुझे rain ही नहीं चाहिए था. Somebody will say what a beautiful feeling. I love this thing. कोई बोलेगा अरे सूरज क्या आ रहा है? कितना बारिश होना चाहिए अभी? Right? so everybody has a different way of looking at things and uske wajah se barriers in communication ho sakta hai if i want to express something about what i feel but if you feel opposite about the particular point 
आप तक वो कभी नहीं पहुंच पाएगा क्यों क्योंकि आपका परसेप्शन अलग है उसके बाद है फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी क्या आप शायद सुन नहीं पाते हो एक आंख से देख नहीं पाते हो एक कान से सुन नहीं पाते हो आपका हेल्थ कुछ इल है या आप बीमार हो उसकी वजह से क्या होता है आपके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होता है आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है आप शायद पूरा नहीं सुन पा रहे या पूरा नहीं देख पा रहे या बिकॉज यू आर नॉट वेल आप अटेंशन या फोकस नहीं लगा पा रहे तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स फिर टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स मैं मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड तो किया पर वो अपलोड ही नहीं हो रहा नेटवर्क इश्यू के वजह से बिकॉज ऑफ विच देर इज अ डीले इन योर लेक्चर आप उस सुन नहीं पा रहे हो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एरर्स या बैरियर्स फिर होता है जेंडर बैरियर्स जेंडर बैरियर्स में क्या होता है मेन कम्युनिकेट इन अ डिफरेंट वे विथ मेन एंड मेन कम्युनिकेट इन अ डिफरेंट वे वे विथ फीमेल्स ये हमने ऑलरेडी देखा है इफ देर इज अ लेडी बॉस एंड अ लेडी एम्प्लॉय उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है एंड इफ देर इज अ मेल बॉस एंड अ लेडी एम्प्लॉय उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम सो ये जो जेंडर डिफरेंसेस है ये भी बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं इन कम्युनिकेशन लास्ट वी आर गोइंग टू सी अ केस स्टडी फॉर द डे ये केस स्टडी जो है ये आपको प्रॉपर पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ना है अगर आपको इसमें का कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है रेस्टोरेंट का मीनिंग नहीं पता है अपियर का मीनिंग नहीं पता है किचन का मीनिंग नहीं पता है कुछ भी हो सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स अगर आपको नहीं पता है तो आपको डिक्शनरी में देखना है ये पूरा आपको केस स्टडी पढ़ना है ये केस स्टडी पढ़ने के बाद उसके ऊपर के क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने हैं इन योर नोटबुक वंस यू फिनिश रीडिंग दिस केस स्टडी आप उसको एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो समझने तक पढ़ो नहीं समझ में आ रहा मुझे पूछो क्या लिखा है इसमें एक डेविड नाम का पर्सन है जो फूड एक रेस्टोरेंट में मैनेजर है और उसके एम्प्लॉयज को कुछ नहीं आता हाइजीन नहीं मेंटेन करते इंग्लिश नहीं आता कुछ भी नहीं आता तो ये एक दिन आता है तो इसको गुस्सा आता है कि पूरा किचन जो है वो मेस्टअप है सब गंदगी है और वो चिड़चिड़ा बन जाता है बट एज अ मैनेजर उसका क्या रोल है कि उसने सारे लोगों को एक साथ रखना है टीम वर्क बना के रखना है उनको जॉब पे ट्रेनिंग देना है फूड सेफ्टी जो है वो उनको अच्छे से समझाना है राइट सो दिस इज हिज रोल एंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ये जो पूरा पैराग्राफ है केस स्टडी वाला ये आपको पढ़ के क्वेश्चन आंसर करने हैं क्वेश्चन आपको आंसर पैराग्राफ फॉर्मेट में करने हैं पैराग्राफ फॉर्मेट यानी क्या एवरी डिफरेंट पॉइंट और एवरी टू डिफरेंट पॉइंट यू टू मैं डिफरेंट पैराग्राफ्स आप एक बार लिख के भेजो उसके बाद आई विल टेल यू कि क्या करेक्ट करना चाहिए या क्या नहीं करेक्ट करना है फर्स्ट इज वॉट आर द कम्युनिकेशन चैलेंजेस एंड बैरियर्स दैट डेविड फेसेस यहाँ पे आपको वो पढ़ने के बाद बोलना है कि क्या प्रॉब्लम आए हैं डेविड के कम्युनिकेशन में इन द एंटायर केस स्टडी उसके बाद क्वेश्चन है शुड डेविड बी अ रोल मॉडल फॉर ए स्टाफ रोल मॉडल मतलब क्या आइडियल बनना चाहिए क्या वो स्टाफ के लिए शुड हिज स्टाफ लुक अप टू हिम ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज द मैनेजर ही इज अ टीम लीडर वो जैसे करेगा वैसे ही उन, उसका स्टाफ करेगा आर देर एनी एरिया ही शुड इंप्रूव ऑन हिमसेल्फ तो आपको पूरा पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि क्या उसने कुछ सुधारना करनी चाहिए खुद में या नहीं अगर आपको लगता है वो उसने इंप्रूव करना चाहिए तो कहाँ इंप्रूव करना चाहिए इज द सेकेंड क्वेश्चन देन वॉट आर सम वेज डेविड माइड यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज अ मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉयज टू फॉलो सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिस हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या टेक्निक्स देखे हैं क्लियर होना चाहिए कोहेरेंट होना चाहिए इमोशनल बैरियर नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए लैंग्वेज सेम होनी चाहिए राइट right? सो so, यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि उनको इंग्लिश नहीं आता है उसके एम्प्लॉयज को तो वो कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टूल्स यूज करके उसका जो है सेफ्टी uh, स्टैंडर्ड्स वो कैसे बढ़ा सकता है या कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है सो so, इस आंसर में क्या क्या आना चाहिए कि उसने उसका स्पीच क्लियर रखना चाहिए फिर उन उसने सारे एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाहिए और उसने किस भाषा में एक्सप्लेन करना चाहिए जिस भाषा में वो एम्प्लॉयज समझते हैं उसने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए कि आपने इंग्लिश सीखना चाहिए एंड सो ऑन तो आप आपके बेसिस पे आपके एग्जाम में ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं 
डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे ही कि वॉट आर द बैरियर इन कम्युनिकेशन पर वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है बिकॉज आप तो लर्न करते हो सारा और जाके पेपर में छाप देते हो इसमें आपका एक्चुअल दिमाग या आपका एक्चुअल परसेप्शन नोटिस होता है इसमें आप क्या लिखोगे आपने जो पढ़ा है और आपको जो समझा है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखने हैं आज का होमवर्क आपका ये है फुल स्केप शीट तो आपको करना है कम्युनिकेशन का चैप्टर पूरा खत्म हो गया है पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है चैप्टर के पीछे आपको जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं एक्सरसाइजेस क्या है क्वेश्चन आंसर्स दिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं राइट इट डाउन एंड सेंड इट टू मी फिर आपको केस स्टडी सॉल्व करना है जो क्वेश्चन इसके पहले दिए थे फिर आपको एक लेटर लिखना है लेटर का अभी हमें फॉर्मेट पता है आपके नोटबुक में लिखना है लेटर टू अर नेबर हु हैज रिसेंटली मूव्ड इनटू योर लोकेलिटी इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड ऑफरिंग हिम एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस इफ रिक्वायर्ड ये लेटर क्या लिखना है आपको आपके बगल में कोई रहने आया है और आपको उसको लिखना है कि मैं ऐसे ऐसे पर्सन हूँ या मैं ये करता हूँ और अगर आपको कोई मदद की जरूरत होगी तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगी ये आपको इंग्लिश में उसको लेटर लिखना है ये आपको नेबर को आप लिख रहे हो तो आप उसको इतना भी अच्छा नहीं जानते हो कि वो आपका दोस्त है इसलिए आप उसको सेमी फॉर्मल लेटर लिखोगे कुछ डिफरेंट आपको नहीं करना है इसमें सिर्फ आपको एकदम पर्सनल चीजें नहीं लिखनी है उसमें नॉर्मल की मेरा ये नाम है मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ या मेरे घर में ये लोग रहते हैं और अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो प्लीज यू कैन कम एनी टाइम यू आर वेलकम ओके अच्छे से आपको ये लिखना है आपका इन दी एंड योर ट्रूली करके आप सिग्नेचर करोगे अगर जब आप लेटर लिखते हो नॉर्मली तब आपको क्या करना है लास्ट में जब आपका सब खत्म हो जाता है हम सिर्फ नाम नहीं लिखते वहां पे हम राइट हैंड कॉर्नर में नीचे क्या लिखेंगे योर ट्रूली Yours truly के नीचे आपका साइन करेंगे साइन के नीचे आपका नाम लिखेंगे नाम के नीचे आपका एड्रेस लिखेंगे एंड टेलीफोन नंबर लिखेंगे इसमें और ईमेल में क्या डिफरेंस है ईमेल में हम आपका साइन नहीं करते हैं ओके दैट इज द डिफरेंस थैंक यू सो मच सी यू सुन